नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी डॉक्टर सोमनाथ गुनोरे आज आपण टी वाय बी कॉममधील कॉस्ट अँड वर्क अकाउंटिंग पार्ट थ्रीमधील बजेटरी कंट्रोल या टॉपिकमधील फ्लेक्झिबल बजेट हा यावरील प्रॉब्लेम जो आहे तर तो पाहणार आहे तर त्यासाठी लास्टला आपण प्रॉब्लेम फर्स्ट पाहिलेला होता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण प्रॉब्लेम सेकंड जो आहे तो त्या ठिकाणी पाहणार आहे प्रिपेअर फ्लेक्झिबल बजेट फॉर ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोईंग डेटा रिलेटिंग टू ॲक्टिवा कंपनी लिमिटेड पुणे अँड डिटरमाईन द ओव्हरहेड रेट ॲट सेवंटी पर्सेंट एटी पर्सेंट अँड नाईंटी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवल या ठिकाणी आपल्याला ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस दिले सेवंटी पर्सेंट कॅपॅसिटी रुपीज आणि आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितले एटी पर्सेंट आणि नाईंटी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलचे यामध्ये फिक्स ओव्हरहेड दिले वेरिएबल ओव्हरहेड्स आणि सेमी वेरिएबल ओव्हरहेड्स या ठिकाणी दिलेले आता या ठिकाणी आपल्याला क्लासिफिकेशन जे आहे ओव्हरहेड्स ते करून दिले असल्यामुळं क्लासिफिकेशन जे आहे ते त्या ठिकाणी करण्याची गरज नाही आहे त्याच्यानंतर सेकंडला या ठिकाणी आपल्याला ओ एस्टिमेटेड व्हॅल्यू जे आहे ती त्या ठिकाणी कॅपॅसिटी लेवलची फाइंड आउट करायला सांगितलेली आहे या ठिकाणी आपल्याला ओव्हरहेड रेट्स जे आहेत ते फाइंड आउट करायला सांगितले त्यासाठी आपल्याला डायरेक्ट लेबर आवर्स जे आहे सेवंटी पर्सेंट एटी पर्सेंट आणि नाईंटी पर्सेंटचे दिलेले आहेत आता याचा या हा जो प्रॉब्लेम याचा एक तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा लिहून घ्या आता आपल्याला फ्लेक्झिबल बजेट जे आहे तर ते त्या ठिकाणी प्रिपेअर करायचं इन द बुक्स ऑफ ॲक्टिवा कंपनी लिमिटेड मुंबई फ्लेक्झिबल बजेट आता या ठिकाणी बजेट प्रिपेअर करत असताना आपल्याला सेवंटी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवल एटी पर्सेंट आणि नाईंटी पर्सेंट या ठिकाणी प्रिपेअर करा सेवंटी पर पर्सेंटची इन्फॉर्मेशन दिलेली एटी पर्सेंट आणि नाईंटी पर्सेंटची कॅल्क्युलेशन जे आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं तर त्यामध्ये सुरुवातीला फ्लेक्झि फिक्स ओव्हरहेड्स त्या ठिकाणी दिलेले तर फिक्स ओव्हरहेडमध्ये प्लँट डेप्रिसिएशन फिफ्टी टू थाउजंड त्या ठिकाणी दिलेले आता या ठिकाणी आपल्याला एटी पर्सेंट आणि नाईंटी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलचं प्लॅन्टचं डेप्रिसिएशन जे आहे तर ते फिक्स ओव्हरहेडसाठी त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचं तर फिक्स ओव्हरहेड जे आहेत तर ते त्या ठिकाणी कोणतेही कॅपॅसिटी लेवल असेल तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती कॉन्स्टंट राहते म्हणजे एटी पर्सेंटमध्ये फिक्स्ड कॉ प्लँट अँड डेप्रिसिएशनची कॉस्ट फिफ्टी टू थाउजंडच राहील आणि नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलमध्ये सुद्धा कॉस्ट जे आहे तर फिफ्टी टू थाउजंडच त्या ठिकाणी राहील त्याच्यानंतर सेकंडला जे आहे ते बिल्डिंग इन्शुरन्स बिल्डिंग इन्शुरन्सची कॉस्ट सेवंटी पर्सेंटमध्ये दिली ट्वेंटी थ्री थाउजंड तर ती सुद्धा त्या ठिकाणी कॉन्स्टंटच राहील एटी पर्सेंट आणि नाईन्टी पर्सेंटमध्ये ट्वेंटी थ्री थाउजंड ट्वेंटी थ्री थाउजंड त्याच्यानंतर थर्डला प्रिमायसेस रेंट त्या ठिकाणी सेवंटी पर्सेंट कॅपॅसिटीमध्ये वन लॅक सिक्स्टी फाईव्ह थाउजंड दिलेत एटी पर्सेंट आणि नाईन्टी पर्सेंटमध्ये ती कॉन्स्टंट राहील वन लॅक सिक्स्टी फाईव्ह थाउजंड वन लॅक सिक्स्टी फाईव्ह थाउजंड म्हणजे फिक्स ओव्हरहेड जे आहेत तर ती कॅपॅसिटी लेवल कोणतीही असेल तर त्यामध्ये कॉन्स्टंट राहतात त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंजेस त्या ठिकाणी होत नाही त्यामुळं आता आपण या फिक्स ओव्हरहेडचे टोटल जे आहे तर ती टोटल त्या ठिकाणी करूया सेवंटी पर्सेंट कॅपॅसिटीची टोटल येईल टू लॅक फोर्टी थाउजंड एटी पर्सेंट कॅपॅसिटीची टोटल येईल टू लॅक फोर्टी थाउजंड आणि नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलची टोटल येईल टू लॅक फोर्टी थाउजंड त्याच्यानंतर आपल्याला फेरिएबल ओव्हरहेड्स त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे तर फेरिएबल ओव्हरहेड्समध्ये स्टोर्स अँड पेयर्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिले नाईन्टी वन थाउजंड या ठिकाणी आता आपल्याला याचं कॅल्क्युलेशन जे आहे सेवंटी पर्सेंट कॅपॅसिटीला स्टोअर्स अँड स्पेअरची कॉस्ट जी आहे ती नाईन्टी वन थाउजंड त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आता एटी पर्सेंट आणि नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलसाठी आपल्याला त्या ठिकाणी त्याची कॉस्ट फाइंड आऊट करायची तर फाइंड आऊट करण्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला एक इक्वेशन त्या ठिकाणी मांडणं गरजेचं आहे की सेवंटी पर्सेंटला नाईन्टी वन थाउजंड त्या ठिकाणी कॉस्ट दिलेली तर एटी पर्सेंटला किती क्वेश्चन मार्क आणि आपण या ठिकाणी त्याचं क्रॉस मल्टिफिक या ठिकाणी आपण त्याचं क्रॉस मल्टिफिकेशन करूया एटी मल्टीप्लाय नाईन्टी वन थाउजंड डिवायडेड बाय सेवंटी या ठिकाणी त्याची कॉस्ट येईल वन लॅक फोर थाउजंड त्याच्यानंतर आपल्याला नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटीसाठी त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन करायचं नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलचं कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी सेम इक्वेशन सेवंटी पर्सेंटला नाईन्टी वन थाउजंड तर नाईन्टी पर्सेंटला किती क्रॉस मल्टिफिकेशन नाईन्टी मल्टीप्लाय नाईन्टी वन थाउजंड डिवायडेड बाय सेवंटी त्या ठिकाणी त्याची कॉस्ट येईल वन लॅक सेवंटीन थाउजंड म्हणजे सेकंडला अनप्रोडक्टिव्ह वेजेस सॉरी अनप्रोडक्टिव्ह लेबर त्या ठिकाणी आपल्याला दिली त्याची कॉस्ट आहे थर्टी फायव्ह थाउजंड या ठिकाणी पण आपल्याला इक्वेशन जे आहे तर त्या इक्वेशनमध्ये 
सेवेंटी पर्सेंट कैपैसिटीनुसार एटी पर्सेंट आ नाइंटी पर्सेंट कैलक्युलेशन जे है तो ठिका कराव लगे तो यह बगा कि एटी पर्सेंटला सॉरी सेवेंटी पर्सेंटला थर्टी फाइव थाउजंड एटी पर्सेंटला कि क्रॉस मल्टिफिकेशन यठिका एटी मल्टीप्लाय थर्टी फाइव थाउजंड डिवाइडेड बाय सेवेंटी फोर्टी थाउजंड ही तोिका कॉस्ट जी है एटी पर्सेंट कैपैसिटी लेवल की तोिका ये तेजन नाइंटी पर्सेंट सा नाइंटी मल्टीप्लाय थर्टी फाइव थाउजंड डिवाइडेड बाय सेवेंटी यठिका तैयारी कॉस्ट ये फोर्टी फाइव थाउजंडर नेक्स्ट इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर के कॉस्ट फोर्टीन थाउजंडिका अपने दी आता एटी पर्सेंट आ नाइंटी पर्सेंट से अपने यठिका फाइंड आउट कराएं तो फाइंड आउट क्या करता सेम इक्वेशन सी सेवेंटी पर्सेंटला फोर्टीन थाउजंड तो एटी पर्सेंटला क्रेति क्रॉस मल्टिफिकेशन एटी मल्टीफाइव फोर्टीन थाउजंड डिवाइडेड बाय सेवेंटी यठिका तैयारी कॉस्ट ही सिक्सटीन थाउजंड सेम तशाच प्रकार से कैलक्युलेशन नाइंटी मल्टीप्लाय फोर्टीन थाउजंड डिवाइडेड बाय सेवेंटी याठिका कॉस्ट ही नाइंटी पर्सेंट ची एटीन थाउजंड यठिका आता फेरिएबल ओवरहेड से कैलक्युलेशन जे है तो कैलक्युलेशन कम्प्लीट जाए यठिका बगा कि फिक्स ओवरहेड जे है तो ते कॉन्स्टंट रह फेरिएबल एक्सपेन्सेस जे है तो ते प्रोड कैपैसिटी लेवल जी 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 इन्क्रीज हो टोटल कॉस्ट मे पे अपने वाढ़ी है कि इन्क्रीज आसून आता यठिका अपन ती टोटल जी है ती टोटल फेरिएबल ओवर की तठिका करूँ तो फर्स्ट सेवेंटी पर्सेंट कैपैसिटी लेवल की टोटल ही वन लैक फोर्टी थाउजंड एटी पर्सेंट कैपैसिटी लेवल की टोटल ही वन लैक सिक्सटी थाउजंड एंड नाइंटी पर्सेंट कैपैसिटी लेवल की टोटल ही वन लैक एटी थाउजंडर अपने फेरिएबल सेमी वेरिएबल एक्स ओवरहेड जे है ये क्या कैलक्युलेशन कराए सेमी वेरिएबल एक्सपेन्सेस ओवरहेड्स मे पॉवर एंड फ्यूएल वन लैक रुपीज कॉस्ट याठिका दिल्ली एंड प्रॉब्लम मे संगी थर्टी पर्सेंट फिक्स एंड फेरिएबल सेवेंटी पर्सेंट मजे यठिका प्रॉब्लम मे अपने इन्फॉर्मेशन दिल्ली कि पॉवर एंड फ्यूएल के टोटल कॉस्ट है एक लाख वन लैक रुपीज ततले फिक्स थर्टी पर्सेंट मजेस रिमेनिंग का सेवेंटी पर्सेंट वेरिएबल मग एक लाखाच डिवाइडेशन अपन थर्टी पर्सेंट आ सेवेंटी पर्सेंट वन लैक से थर्टी पर्सेंट थर्टी थाउजंड सेवेंटी पर्सेंट सेवेंटी थाउजंड यठिका तरह क्लासिफिकेशन जे है तो फेरिएबल आ फिक्स मे तो जाए तो थर्टी थाउजंड सेवेंटी पर्सेंट कैपैसिटी में एटी पर्सेंट मे पे कॉन्स्टंट रह थर्टी थाउजंड नाइंटी पर्सेंट कैपैसिटी लेवल मे पेठिका ते का रह फिक्स रह आता अपने मेजे फिक्स ओवरहेड जे हैं तो तेठिका कॉन्स्टंट रहता ते ऐज इट इज अपन थर्टी थाउजंड थर्टी थाउजंड यठिका एटी पर्सेंट आ नाइंटी पर्सेंट कैपैसिटी में मेन्शन के लिए पेरिएबल एक्सपेन्सेस जे हैं तो ते का होता है कैपैसिटी लेवलनुसार चेंजेस होता है तो सेवेंटी पर्सेंट कैपैसिटी लेवल में अपने तठिका तीस कॉस्ट दी सेवेंटी थाउजंड तो अपने एटी पर्सेंट कैपैसिटी आ नाइंटी पर्सेंट कैपैसिटी लेवल से यठिका कैलक्युलेशन जे है तो कैलक्युलेशन यठिका कराएं एटी मल्टीप्लाय सेवेंटी थाउजंड डिवाइडेड बाय सेवेंटी तठिका तीस कॉस्ट ही एटी थाउजंड तेजनतर अपने नाइंटी पर्सेंट कैपैसिटी लेवल जे है तो ते कैलक्युलेशन कराएं नाइंटी मल्टीप्लाय सेवेंटी थाउजंड डिवाइडेड बाय सेवेंटी तैयारी कॉस्ट ही नाइंटी थाउजंड यठिका बगा कि आप जी इन्फॉर्मेसन दिल्ली होती तो इन्फॉर्मेसन मनु अपन पॉवर एंड फ्यूएल हा जो सेमी वेरिएबल ओवर एड्स है तो ठिकाने तेज कैलक्युलेशन के तेजनतर आता अपने रिपेयर्स एंड मेन्टेनस ये टोटल कॉस्ट जी है तीठिका दी है ट्वेंटी थाउजंड फिक्स है थर्टी थाउजंड थर्टी पर्सेंट आ वेरिएबल है सेवेंटी पर्सेंट आता अपने ये ट्वेंटी थाउजंडच डिवाइडेशन जे है तो थर्टी पर्सेंट आ सेवेंटी पर्सेंट मेठिका कराए फिक्स है थर्टी पर्सेंट ट्वेंटी थाउजंड थर्टी पर्सेंट ये सिक्स थाउजंड आ वेरिएबल ये फोर्टीन थाउजंड ये आता अपने सेवेंटी पर्सेंट कैपैसिटी में ठिका ती कॉस्ट जी है ती सिक्स थाउजंड कॉन्स्टंट रहे आता फिक्स जे है तो ते कॉन्स्टंट एटी पर्सेंट आनी नाइंटी पर्सेंटला सिक्स थाउजंड सिक्स थाउजंड तठिका रहते हैं परंतु अपने सेमी सॉरी वेरिएबल एक्सपेन्सेस जे है सेवेंटी पर्सेंट ताच कैलक्युलेशन कराव लगे सेवेंटी पर्सेंटला फोर्टीन थाउजंड कॉस्ट दिल्ली है तो अपने एटी पर्सेंट आ नाइंटी पर्सेंटला कैलक्युलेट कराव लगे तो ठिकाने अपने इक्वेशन मांडाव लगे कि सेवेंटी पर्सेंटला फोर्टीन थाउजंड एटी पर्सेंटला कि क्रॉस मल्टिफिकेशन एटी मल्टीप्लाय फोर्टीन डिवाइडेड बाय सेवेंटी 
त्याठिकाने त्याची कॉस्ट येईल सिक्स्टीन थाउजंड त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंड जे आहेत नाईन्टी पर्सेंटचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे नाईन्टी मल्टीप्लाय फोर्टीन थाउजंड डिवायडेड बाय सेवंटी या ठिकाणी त्याची कॉस्ट येईल एटीन थाउजंड अशा प्रकारे आपल्याला व्हेरिएबल एक्सपेन्सेसचं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते कॅल्क्युलेशन त्या ठिकाणी करावं लागेल आता दोनच आपल्याला सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स त्या ठिकाणी दिलेले होते तर त्याचे कॅल्क्युलेशन करून झालेले तर आपण आता या ठिकाणी सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेडची टोटल त्या ठिकाणी करूया तर सेवंटी पर्सेंट कॅपॅसिटीची टोटल येईल वन लॅक ट्वेंटी थाउजंड आणि एटी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलची टोटल येईल वन लॅक थर्टी टू थाउजंड आणि नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलची टोटल येईल वन लॅक फोर्टी फोर थाउजंड आता आपण या ठिकाणी फिक्स ओव्हरहेड्स व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स आणि सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स या तिघांची टोटल जी आहे ती त्या ठिकाणी लास्टला घेऊया सेवंटी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलमध्ये त्या ठिकाणी त्याची टोटल येईल वन लॅक सॉरी फायव्ह लॅक त्या ठिकाणी एटी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलची टोटल येईल फायव्ह लॅक थर्टी टू थाउजंड आणि नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलची टोटल येईल फायव्ह लॅक सिक्स्टी फोर थाउजंड या ठिकाणी आपल्याला टोटल कॉस्ट जे आहेत सेवंटी पर्सेंट एटी पर्सेंट आणि नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलचे त्या ठिकाणी मिळाले त्यांनी आपल्याला जे आहे तर ओव्हरहेड रेट जो आहे तो त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचं सांगितलं आहे त्यामुळे आपण खाली मेन्शन केलं कॅल्क्युलेशन ऑफ ओव्हर एड रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स लेबर आवर्स जे आहेत तर ते त्या ठिकाणी आपल्याला त्यांनी दिलेले आहेत तर त्यासाठीचा फॉर्म्युला जो आहे तो ओव्हरहेड रेट इज इक्वल टू टोटल ओव्हरहेड्स डिवायडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स या ठिकाणी हा फॉर्म्युला आहे या फॉर्म्युल्याच्या आधारे आपल्याला त्या ठिकाणी त्याचं कॅल्क्युलेशन जे आहे तर ते कॅल्क्युलेशन त्या ठिकाणी करावं लागेल आता सेवंटी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला ओव्हरहेड टोटल ओव्हरहेडचे कॉस्ट जे आहे तर ते आत्ताच आपण फाइंड आउट केली पाच लाख त्या ठिकाणी आलेली त्याच्यानंतर आपल्याला डायरेक्ट लेबर आवर जे आहेत तर ते प्रॉब्लेममध्ये त्या ठिकाणी दिलेत लास्टला त्या ठिकाणी त्यांनी मेन्शन केलेलं होतं की सिक्स्टी टू थाउजंड फायव्ह हंड्रेड आवर्स त्या ठिकाणी सेवंटी पर्सेंट कॅपॅसिटी नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटी आणि एटी पर्सेंट कॅपॅसिटीला त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेली मग फायव्ह लॅक डिवायडेड बाय सिक्स्टी टू थाउजंड फायव्ह हंड्रेड या ठिकाणी आपण याचं कॅल्क्युलेशन केलं की ओव्हरहेड रेट जे आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी मिळेल तर त्या ठिकाणी त्याची कॉस्ट म्हणजे फायव्ह लॅक डिवायडेड बाय सिक्स्टी टू थाउजंड फायव्ह हंड्रेड त्या ठिकाणी केलं की त्याची कॉस्ट येईल एट रुपीज पर एट रुपीज त्या ठिकाणी आता आपल्याला एटी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलचं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते त्या ठिकाणी करायचे आता टोटल ओव्हरहेडची कॉस्ट किती या ठिकाणी आपल्याला फायव्ह लॅक थर्टी टू थाउजंड त्या ठिकाणी दिलेली आता आपल्याला डायरेक्ट लेबर आवर जे आहेत तर ते त्या ठिकाणी दिले सेवंटी सिक्स थाउजंड आवर्स या ठिकाणी आपल्याला त्याचं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते केल्यानंतर म्हणजे फायव्ह लॅक थर्टी टू थाउजंड डिवायडेड बाय सेवंटी सिक्स थाउजंड या ठिकाणी केलं अँसर येईल सेवन रुपीज याच्यानंतर आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलचं तर नाईन्टी पर्सेंट कॅपॅसिटी लेवलची टोटल कॉस्ट आली फायव्ह लॅक सिक्स्टी फोर थाउजंड त्याच्यानंतर त्याचे आपल्याला डायरेक्ट लेबर आवर्सचे कॉस्ट जे आहे तर ते त्या ठिकाणी नाईन्टी फोर थाउजंड आवर्स त्या ठिकाणी आपल्याला सुरुवातीला प्रॉब्लेममध्ये दिलेली तर याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर म्हणजे फायव्ह लॅक सिक्स्टी फोर थाउजंड डिवायडेड बाय नाईन्टी फोर या ठिकाणी केलं की त्याची कॉस्ट येईल सिक्स पर सिक्स रुपीज म्हणजे या ठिकाणी बघा जसे आपण प्रोडक्शन कॅपॅसिटी इन्क्रीज करत जाऊ त्या त्या ठिकाणी ओव्हरहेड रेट जो आहे तो त्या ठिकाणी डिक्रीज होताना आपल्याला दिसून येईल अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम जो आहे तो त्या ठिकाणी संपलेला आहे थँक्यू